Andreas her. Jeg er taget til Onsevi Havn på Nordvestlolland, og det her det er bare et helt fantastisk spot. Så hvis ikke du har været her før, så smør en sandwich og tag ud det blå. Her er Lysbådhavn, her er vandreruter, her er Sjeltads, og så er der nogle helt særlige steder, som du skal kende, og dem skal jeg nok fortælle dig om. Helt kort så kan man sige, at området her er kendt for vind, fisk og kunst. Faktisk så var der to modemagasiner, som på et tidspunkt lagde vejen forbi øh, Vindeby, som ligger tæt på her. Og så har jeg en ret vild historie, og den handler om to smuglere og en kidnapning, og det er foregået lige her på havnen i Onsevi. Men først lidt om vind. Tæt på Onsevi havn, cirka 5 km herfra, der ligger Vindeby. Men faktisk er det vinden, som gjorde Vindeby kendt, for tilbage i slutningen af 1980'erne, der sad der tre danskere og rodede med mekanik. De var som nogle af de første i Danmark begyndt at bygge vindmøller. Fabrikken den hed Bonus, og i 1991 der fik de lov til at opføre verdens første havvindmøllepark. Og fordi at der var lav vanddybde, og der var god vind, og måske at man ikke hørte så mange protester, så fik de lov til at opføre de 11 havvindmøller lige her ud for Onsevi Havn. Møllerne de står her ikke mere. De blev pillet ned i 2017. Men havvindmølleparken her i Onsevi, det blev starten på den udvikling, som har ført til de kæmpe havvindmøller, som vi har i dag. Så du kan roligt kalde Vindeby for Wind City. Noget andet, der også er forsvundet fra Onsevi, det er de mange fiskere. Selvom de fleste fiskere er forsvundet, så bliver der stadigvæk fanget fisk her. Og særligt én weekend om året. For der bliver der nemlig afholdt Danmarksmesterskabet i fladfisk. Og der kan jeg love dig for, at der kommer mange. Der kommer 300-400 lystfiskere her til Onsevi havn. Og de dyster om at fange den største og tungeste Fladfisk. Den største rødspætte, der er blevet fanget ved DM her i Onsevi, den vejede lidt over 2 kilo. Velbekomme. Hvis du nu slet ikke aner noget som helst om lystfiskeri, så kan jeg anbefale dig at læse den her bog. Den hedder Den fuldkommende fisker, og så har du samtidig navnet på den fremragende restaurant, som ligger her i Onsevi. Og der er altså rift om pladserne, så hvis du skal derhen, så skal du huske at bestille bord først. Vi skal videre, men inden jeg bevæger mig væk fra havnen, så skal vi lige runde historien om smuglerne. For tilbage i 1968, der skete der noget her, som udviklede sig til lidt af et drama på havnen. En af dem, der var efter smuglerne, det var tolbetjenten Hermann fra Nykøbing. Og en aften i oktober 1968, der afslørede han et par smuglere i en stor speedbåd her på havnen. Hermann, han var ikke bange, så han sprang op på båden, men smuglerne, de satte til søs med Hermann, cigaretter og sprut ombord. Dramaet endte langt ud på natten i Karbæks Midte, hvor smuglerne blev anholdt, og Hermann kunne tage tilbage til Falster, og der var ikke sket ham noget. Den speedbåd, som smuglerne sejlede i, det er faktisk en af de mest kendte smuglerbåde i Danmark. En 36-fods motorjagt, som blev erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden. Den har sin egen hjemmeside. Det smider jeg et link til i kommentaren. Og noget, der er lige så vildt, det er, at tolbetjent Hermann var en af de første betjente i Danmark, som blev udnævnt til narkohundefører. Og det var i 1971. Og det er præcis i det år, at Dansk sprognævn tilføjede det nye ord, nemlig narkohund. En af dem, der kunne følge med i smuglernes liv, det var John Kørner. Han er nemlig vokset op her i Onsevi Havn. Og hvis ikke du ved, hvem John Kørner er, så spids lige malerpenslen, for han er en af de største billedkunstnere, vi har i Danmark. Nå, men John Kørners forældre, de havde Onsevi Kro tilbage sidst i 1970'erne, og det var virkelig et populært sted at feste. Og her har det halve af Lolland altså festet. For inden kronen, som ligger her i dag, og som John Kørners forældre havde, der lå der et badehotel i bedste Morten Kork-stil. Det hed Onsevi Badehotel. Det blev bygget i 1913, og det tiltrækker altså gæster fra hele Danmark. Desværre brændte badehotellet i 1976. Det var det år, jeg blev født. Og det var en skam, for prøv lige en gang at se det her billede. Tænk engang, hvis Onsevi Badehotel havde stået her den dag i dag. Når nu vi har sagt John Kørner, så har vi også sagt kunst, og det er lige præcis, hvad vi skal tale om nu. Tag med mig til Vindeby. Det er 5 km herfra. 
Så står jeg her foran indgangen til det gamle Vindeby Alderdomshjem. Og nu kan jeg jo egentlig godt tage hun af, fordi det er jo ikke vinter mere. En stor, flot bygning, måske fra 1930'erne på 700 kvadratmeter. Tænk engang på alle de gamle mennesker, som har sunget deres sidste vers i denne her bygning. I slutningen af 1980'erne der blev alderdomshjemmet solgt af det, der hed Ravnsborg Kommune. Så gik der fem år, og pludselig en dag der kom der en mand på 67 år og købte huset. Manden hed Richard Winter, og han skulle hverken på pension eller plejehjem, for han var i fuld sving. Han var kunstner og en kæmpe original, som eksperimenterede og arbejdede med både maleri og skulptur. Richard Winter han blev født i Majebo på Lolland, og så tilbragte han altså resten af sine år her i huset indtil 2007, hvor han døde. Set udefra kan det godt være, at Richard Winters gamle hus ser lidt sølle ud. Men indeni, der gik han til den og malede både vægge og lofter med unikke værker. Og det er på grund af dem, at modebladet, fotografer og turister hvert år kommer her til Vindeby for at opleve dette helt igennem unikke sted. Richard Winters hus var aldrig blevet åbnet for dig og mig, hvis ikke det havde været for de mange frivillige, der stod sammen efter Richard Winters død, stiftede en forening, købte huset og i dag driver det her museum. Og så må vi heller ikke glemme, at der er mange andre kunstnere og gallerier her på Lolland, som er værd at gå efter. Og hvis du er interesseret i kunst, så synes jeg, du skal prøve at tjekke In situ Lolland ud. Det er en gruppe af lokale kunstnere, der skaber værker på stedet, og det gør de blandt andet i parken om sommeren på Revendlov Museet Pedestrup, som ligger mellem Horslunde og Kravnes. Horslunde og Kravnes. Altså hvis nu vi havde været her for 60 år siden, så kunne vi bare have taget skinnebussen til Kravnes eller Horslunde. Lige nu der står jeg på det gamle anlæg, hvor banen har gået. Og det er jo vildt at tænke sig, at der har været en station lige her i Vindeby. Stationen her i Vindeby, den hed i øvrigt Undsevig station, og på den måde kan man sige, at vi slutter, hvor vi startede, nemlig med Undsevig. Og hvis du er interesseret i at høre mere og vide mere om Undsevigs historie, så skal du bare besøge Undsevig museet i det gamle garnhus på havnen. Nu fik jeg ikke fanget en fisk i dag, men så kan jeg køre i fiskehandleren, og så vil jeg sige tak fordi du kiggede med. Vi ses!